So let us learn the poem. Uh, the name of the poem is the ant and the cricket. And as you know, ant means erumbun solro and cricket means grasshopper. Other parts and solro laya. Other grasshopper na vetti kilin solu actually. And the madri yana vore puchi na parts ay bin solu black color ar kono that is said to be cricket. So first stanza. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. So a silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. So silly young cricket means silly means other than the or a responsibility illa the or young cricket other than the young grasshopper grasshopper like thing. And the parts and so on. Like that. That is why it is doing. What is it doing? It is doing. Accustomed to sing. So accustomed means used to. Every time part part it is doing. Through the warm sunny months of gay summer and spring. So warm sunny months means that and the. Kada kada pa arka kuriya and the summer time layon sari spring time. That is spring means vasan da kalam na solro. And the vasan da kalat layon sari. Every time when that. பாட்டு பாடிட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக தன்னுடைய லைஃப்பை வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கே மீன்ஸ் கே சம்மர் அண்ட் ஸ்ப்ரிங்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கே மீன்ஸ் ஹாப்பின்னு அர்த்தம் பிகேன் டு கம்ப்ளைன் வென் ஹீ ஃபவுண்ட் தட் அட் ஹோம் ஹிஸ் கபர்ட் வாஸ் எம் டி அண்ட் விண்டர் வாஸ் கம் ஸோ பிகேன் டு கம்ப்ளைன் எப்போ வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா அதெல்லாம் அதனுடைய லைஃப் ஃபுல்லாக அந்த சம்மர் டைமில் என்ஜாய் பண்ணிட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வந்து அதனுடைய கபர்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது இட் வாஸ் எம்டி எம்டியாக இருந்தது அதனுடைய கபோர்டு அதாவது சாப்பிட்றது கூட எதுவுமே இல்லாமல் எம்டியாக இருந்தது அந்த டைமில் தான் அது ரொம்ப புலம்ப ஆரம்பிச்சிது அண்டு அது வந்து புலம்ப ஆரம்பித்த டைமில் இட் வாஸ் வெரி டூ லேட் பிகாஸ் விண்டர் ஹேஸ் கம் அதாவது விண்டர் சீசன் வந்து வந்தாச்சு இப்போ அது ஃபுட்டுக்கு வந்து என்ன செய்யும் அப்படிங்கிறது கூட தெரியலை அந்த அளவுக்கு அது கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிது செகண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸா நாட் அ க்ரம் டு பி ஃபவுண்ட் ஆன் த ஸ்னோ கவர்ட் கிரவுண்ட் நாட் அ ஃப்ளவர் குட் ஹீ சி நாட் அ லீஃப் ஆன் ஏ tree so not a crumb to be found crumb means usually pieces nu solrom adhaadhu inda edathula food pieces engiyume vandu adu theediyum paathu kuda engiyume food e adukku vandu kedaikave illa because the ground was full of snow winter season vandradunala enga paathalum snow va da irukke adanudaiya kannula vandu endha saapadume adukku kedaikave illa not a flower could he see not a leaf on a tree so winter season illa adanala endha marathilaiyume vandu adala லீஃபையோ அல்லது செடிகளில் பூக்களையோ வந்து பார்க்கவே முடியலை ஸோ திஸ் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த செகண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸா நவ் தேர்ட் ஒன் ஓ வாட் வில் பிகம் சேஸ் கிரிக்கெட் ஆஃப் மீ அட் லாஸ்ட் பை ஸ்டாவேஷன் அண்ட் ஃபெமைன் மேட் போல்டா ஆல் ட்ரிப்பிங் வித் வெட் அண்ட் ஆல் ட்ரெம்லிங் வித் கோல்ட் அவே ஹி செட் ஆஃப் டு அ மிசரி அண்ட் டு சி இஃப் டு கீப் ஹிம் அ லைஃப் ஹீ வுட் கிராண்ட் ஸோ ஓ வாட் வில் பிகம் சேஸ் கிரிக்கெட் ஆஃப் மீ இப்போ வந்து அந்த கிரிக்கெட்டுக்கு வந்து என்ன பயம் மை காட் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னு தனக்குத்தானே அது கேள்வி கேட்குது அண்ட் என்ன சொல்லுது அட் லாஸ்ட் பை ஸ்டாவேஷன் அண்ட் ஃபெமைன் மேட் போல்டா தென் ஃபைனலாக என்ன ஆயிடுச்சு ஆல் அட் லாஸ்ட் பை ஸ்டாவேஷன் அண்ட் ஃபெமைன் மேட் போல்ட் அதாவது ப பசினால் ஸ்டாவேஷன் மீன்ஸ் அதாவது பட்னின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பட்னி இருந்து பசியில் வந்து இருக்கிறது அப்படியே அண்ட் ஃபெமைன் மேட் போல் ஃபெமைன் மீன்ஸ் பஞ்சம் அந்த பசியிலையும் பஞ்சத்துலேயும் போல்ட் மீன்ஸ் அதுக்கு வந்து ஒரு தைரியம் வந்துடுச்சு ஒரு ஊக்கம் வந்து வந்துடுச்சு என்ன பண்ணிச்சது ஆல் ட்ரிப்பிங் வித் வெட் அண்ட் ஆல் ட்ரெம்லிங் வித் கோல்ட் அவே ஹி செட் ஆஃப் டு அ மைசலி ஆண்ட் ஸோ அதனுடைய வெட் ட்ரிப்பிங் வித் வெட் மீன்ஸ் அதாவது நனைஞ்சு போய் ஈரம் சொட்ட சொட்ட அப்படி ட்ரெம்பிளிங் வித் கோல்டு அதாவது குளிரில் நடுங்கிட்டே விண்டர் சீசன் இல்லையா ஸோ குளிரில் வந்து நடுங்கிட்டே அவே ஹி செட் ஆஃப் டு மைசர்லி ஆண்ட் அது வெளியில் போய் ஒரு ஆண்ட்டை வந்து மீட் பண்ண போகுது அண்ட் அது எப்படிப்பட்ட எப்படிப்பட்ட ஆண்ட்னு சொல்கிறாங்கன்னா மைசர்லி ஆண்ட்ன்றாங்க மைசர்லி மீன்ஸ் ரொம்ப ஸ்டிஞ்சி ரொம்ப கஞ்சத்தனமாக இருக்கிறது கஞ்சத்தனமான ஆண்ட்டை வந்து அது மீட் பண்ண போகுது எதுக்காக வந்து மீட் பண்ண போகுது டு சி இஃப் டு கீப் ஹிம் அலைவ் ஹி வுட் கிராண்ட் ஹிம் ஷெல்டர் ஃப்ரம் ரெயின் அதாவது வந்து எதுக்காக அது பார்க்க போகுது அப்படின்னா அந்த ஆண்ட் வந்து இதுக்கு ஏதாவது உதவி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்காக தன்னை உயிரோடு வச்சுக்கிறதுக்காக தான் உயிரோடு இருக்கிறதுக்காக அந்த ஆண்ட்கிட்ட போய் ஏதாவது ஹெல்ப் கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகுது ஸோ இந்த லாஸ்ட் லைனோட இந்த நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஆன்ஸ் அது இந்த பேஜில் இருக்கிற லாஸ்ட் ஆன்ஸ் அது ரெண்டையும் சேர்த்து நீங்கள் வந்து படிக்கணும் டு சி இஃப் டு கீப் ஹிம் அ லைவ் யூ கிராண்ட் ஹிம் ஷெல்டர் ஃப்ரம் ரெயின் அண்ட் ஏ மவுத் ஃபுல் ஆஃப் ரெயின் 
he wish only to borrow you would repay it tomorrow so enna vandha adu kekka podu and aunt kitta shelter from rain adha malaiyil adu irukiradanaala thanakku vandu andha malaiyil irundhu odungaradhukku oru veedu kedaikuma oru shelter kedaikuma appdinu kekka podu and a mouthful of grain so mouthful of grain means adu saapradhukku edhavadhu food vandha and aunt naala thara mudiyuma appdinu kekkaradhukaga andha aunt ta thedi podu he wished only to borrow he would repay it tomorrow so adha enna idea la aunt kitta poduna கடனாக கேட்குறதுக்காக தான் பாரோ மீன்ஸ் கடன் கடனாக வந்து இந்த கிரெயின் ஷெல்டர் எல்லாம் வாங்கிட்டு எப்படி இருந்தாலும் நம்ம அதுக்கு திரும்ப ஏதாவது செஞ்சுடுவோம் மறுபடியும் அதை வந்து திரும்ப கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் தான் அந்த ஆண்ட்டை தேடி அந்த கிரிக்கெட் வந்து போகுது